はいどうもこんにちは,こんにちは、えー、第2回パラトマ PC トーナメント予選最終パラトマ古澤さん対マグンソーミャーミッサンですね、はいえー、の試合となりますえー、っと古澤さんねあの黒玉的にはえー、前サクサク杯であのちょっと去っちゃったなと、うんうん、出た動画があってそれ以来ということになるんですけども古澤さんってねあのどうだろうね月に3回ぐらいは来てる3回ぐらいかな週1はないぐらいの感じそうですね週,、まあ、週に2回来ることはほぼないうんまあ、だからあれだよね絶対週末で平日は来ないほとんど来ないよね来たことは多分本当に絶対数えれるかもしれないそう,そうだよねっていうぐらいの感じの,あの練習量でこの日も BC 戦あったの忘れてたのそう知ってます俺もあの朝、うん、あのそれこそミーマンさんから、うん古澤さん、なんか連絡したら、忘れてたんですけど、時間伝えてきましたって言って、そうそうそう、みんなさん、グッジョブみたいな、助かります、<笑>本当に俺、いや、絶対、それはないと思い込んでたんで、うわー、ふざけた野郎だよね、<笑><笑>いや、ふざけたかっていうか、まあ、あの、あれですよね、なんかこう、独特な、うん、ふわっとして、ふわーっとしたね。キャラクターがねそもそもそこうガツガツしなくてもいやまあ温厚でね、うん、相当温厚だよね温厚でいい人なんだけどねそうそうそうそうまあふざけたよ<笑>だからこの日もまあそんなペースでやって結構ねあの調子を調子いいんですよ、ね、なんかで見せて全然そのなんだろうな結局ついてない状態でも見られてるからついてない状態使えないちょっと直接つかなきゃやばいとか<笑>、うん、そういう感じがないタイプなんですよ、ね、入れちゃうもんね、うんうん、緊張してるかしてないか分かりづらい緊張はねしてないと思うんですよなんで入れるかね普通に入んないからねねえ、うん、まあさすがにこれは抜くでしょうねうわちょっとでもだいぶ普通の台なら入ってそうな勢いでしたね今ねちょっとねちょっとずっちゃいましたねさあ一方の日産ですね日産は僕的にはあの去年あの B に上がったばかりの頃に試合出まくってた時あったんでしょあ,、はい、あの時期に初めて、えー、と和光あリンク和光で光、はいはい、あの初めてお会いして、はい、その時あの全然 C 級だったんですよおあのあのそこ負けしましたけど<笑>でえー、っとあれからもう1年半ぐらい経つのかなでもあっという間に、ね、B になってちょっとねあのねまあ藤沢さんがあのお名前が牧さんっていうはいはいなんかあのうちのお客さんで来てくれてこういうのあんまりうまくいるんだと来てくれてるあの野崎夫妻の結婚式でも多分初めてお会いしてああはいはいであのまあなんかその場でいろんなエピソードを聞かされたりとかはいはいはいはいはいはいはいでいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいは野崎君、タカ君の,あのチームメイトの女性の方々ちょっと若干ネジがぶっ飛んでると言ったら失礼なんですけどあっ安心だからじゃあ3時間パックで練習してから行こうみたいなああそういうタイプねじゃあ今日は何時間着こうかなじゃあとりあえず9時間行っとくみたいなああそうなんだタカ君の JPA の,あのお腹はっていうかそうですね、はい、チームは違うみたいなんだけど、うん、この人チームすげえいっぱいあるからねあの
ちょうど松田君がねあのそうそうそうそう松田君のチームに入ってから松田君のチームがこうどんどん増えてどんどんどんどん大きくなっていって池袋ディビジョンでねですごい数を幅を利かせてるというか一大勢力みたいなそのうちの一人ということですねすごいもう今日この日も確か3時間パックぐらいは練習してもらえてるんですけど<笑>あか<笑>何ですか活動時間が早いんですよ、朝6時とかああ、そうなんだ、うん、そもそもだってね、ウルソミアっていうぐらいだから、あっちの方だもんね、そうですね、ちょっと遠いんですけど、ね、大宮に住んでるわけではないみたいなんですけど、向こう側の方ですね、すごい、あれですよ、なんか、旦那さんもね、うん、すごいゴミ干しが柔らかい方で。あそうなんですああ、そうなんですよ。イケメン。ああ。悔しいけど、イケメン。ああ、しょうがない。しょうがないなって感じ。しょうがない。この人はイケメンだって。なるほど。まあね、彼女。可愛い,い系だからね。なんかあの、もう、まあ、さきさんがすごいなんか。これこう、ね、っていう話を、なんかちょっと。ああ。話なのかわかんない。はい、はい、はい。ずいどどんなしようだろうなーと思って、はい、遊びに来てくれたんですよ。なるほど。はいはいはい。その時ちょっと喋って、うわあ、この人イケメンだなーって。ああ。すごいもう喋ったらわかるイケメンみたいな。でまあではビリヤードでお知り合いになって、そうかな。ご結婚されたのかな。そこはちょっとこの細かいのは聞かなかったんですけど。うん、すごいなんかビリって出られてるけど。なんか正直、その平場で作ってるのを見たときは、ビッグより SB 側じゃないかなって、あっ、なるほど、なんか一緒に、なんかハウスが出るたびに遅刻しちゃうって、ああ、そこに、旦那さんもね、遅刻しちゃって、ああ、そうなんですね。です。バイトの方もね、よく入れてくれたんで、まあ、ちょっとしょうがないかなっていいよね、夫婦でね、こうやって、共通の趣味で。理想的だよ喧嘩もそうです喧嘩だねそうなんだよねデブかそうですプレイヤー同士ってどうしてもねカップルはねこれしょうがないよね宿命だよ絶対そうなっちゃうあれでしょまあねもちろんね彼女ができる若月にはやっぱたまらない人がいいでしょまあそりゃたまつかない人にたまることを理解しようと難しいですもんねねえ、ね、だから練習してる会話はほぼほぼ私ちよ。たまーになっちゃう。えな,なりたなりたいし。まあまあまあ。自分の興味があるわけだから。まあ、まあまあ、あのビリヤードの動画見てて、あそうそうそんな話な。会話にならないっていうのはきつい。きついよきついそうそうそうそう。確かに確かに。まあ脱走でもいいかなとか思うんだけど、自分が酒が飲めないから結局あ,あのお酒の空間にはちょっといけないなっていうのが。そう。本当に酒の匂いでちょっと気が追いかけるんですよ。マジ？だから距離があればいいんですけど、ちょっと酒に酔ってる人と近くに喋っちゃうと、なんかクラクラするの。そういう機会がまた商売から多いからね。なんで入れるんだろう、ね。すごいな本当に。教えてもらおうかな今の。<笑>俺も玉虫だからさすがに入れることはな、はい。入れるんですね。すごい本当に。まあ、加減してちゃんと出してるよ。そのそろそろかな。おお、下ついてよ。完璧。何この人。なんで練習しなくてなんでこんなに入るの。本当だよ。さあ抜け。うわ。今<笑>ちょっと失言ですね。<笑>すごい。過去に過去にまで影響できるんですね。<笑>すげえ。まあでも,、まあ、でもすごいよね。なんかすごい基本スタイルがちょっとちょっと遅めみたいな。ああ、そうかもしれない。ちょっとスピード遅めで、基本作ってるみたいな。あんま叩かない。おっと、っとこれはブレーキングファウルですね。急ミスしてしまいました。あ、ブレーキングファウルは、ブレーキングされた側、世代の人とか。元に戻して、ブレーキをさせるか、自分がすると思います。知らないっていうね<笑>、まあ。意外と知らない人いるんですよね。あ、そう。結構ね、キャリア長い人でもその場から選手に進めたりとか、あ次ファウル取りに行こうとか言い始める人結構、気がしちゃったりするんですよ。本当。それこそ10年前なんて
すごい、そういう人ばっかりだったんじゃないかな。ブレイキングファールだからね、うん、なんかブレイキングファールとかでもファールで,、ね、でも昔はなんかそのまま続行ってなかったあったんですよ。3つあって、選択肢3つだったんですね。多分本当に前の話ですけどね。あだからブレイキングファールのビエあなんか取り決めっていうのが多分30年前は確実になかったような気がしますね。あなんかいつの間にかルールブックに書いてあるっていう印象で、まあ、もしかしたらあったかもしれないですけど、まあ、ちょっと確信はまだないんですけど、あとこれは手玉がやばいですあー、手玉は落ちるのっていうリアクションでしたね。え手玉だけはね、なぜか落ちるように作られてるんですよ。なんでですかね、手玉に、まあ、僕が手玉を出すためにコントローラーをつけてるからかな。そうかもしれないね。ここのね、完結してあるんですね。
大勢きつかったのかな笑ってますねあいやあんなのでも全然抜けるからねじゃこれはコーナーワークの肉でしょうね肉いきましたねさあおかわりもないんですねうわちょっと難しい流れになってますねなりましたねこれはちょっとあれこれはあれれはギリギリこは9番抜き合戦になってますね。絶妙にバンクとかさんさんも洗ってるよね。まあ、さん2回ぐらいもう今カタカタの角にちゃんとされてますからね,ねーだけどこれも距離があるから危ないなーあれさ手玉のケアをしてるってことかもしれないしてないよねメ,メインはもう自分の好きなスピードじゃないですかねそうだよねそうだよねうそうだよねうそうだよねうそちょっとうそれはさっきの返しになっちゃいましたね。<笑>
ドライキューバーが今2回発生してます、ね、そうだねまああのそっか古澤さんからも1回ドライキューバーのプレゼントがいったはいはいお互いキューバーのだいぶ苦しめられてますなるほどうわ惜しいあようやくようやくあの球をちょっと実装してくれたので、うん、これは配置いいんじゃないですか配置はいいですね4番から5番に出すときにどのぐらいゲームから離れるかとかが大事そうですねなるほどこれちょっと例文になっちゃうかなうただまあ相手とサイドのポケットの分だけああそっちに寄せちゃうとつらいかもしれない振りはいいんだけどね、手突きは結構ね難しいですからね誰がついてる手突きでこれだけ9打ってドーン入れた,入れた9七を使って出してきましたねさあでも今のは入れただけすごいナイスですね、うん、いやナイスナイス押し切ってたらねもっと前に行ってるから上の方に行ってるああなるほど今のことは起きてないさあどうだっすねここまあちょっとね止めたいですよね手玉でそうだよねまあ手玉は理想的なところにまあ、やっぱちょっと、あの厚みではいけないから、ちょっと動かす視野に入れれるなるほど、ちょっと楽かもね。
携帯も出さなきゃそうなんだよねむ,むずいよねこれがちょっともうラインが悪くない気がしますね、うんうんもっと遠いやつ入れてたから、うんうんうん、ここはねじ込みたいさこれはなんて言っても見にくいさっきのかな右、まあ、目のチョークッションを一回拾うようなああちょっとだけ薄かったか今ちょっとちゃんと右入れてたよね右はあんまり入ったかったけど下下がほとんどだったと思いますおっ、はい、と古澤やりましたねーああおっとナイス古澤これもちょっと嫌ですね。これは嫌だ。が弱く行きたい誘惑に駆られるけど、まあ八級の間をね、しっかり期待するのが、うん、そうですね。いいと思うんですが、そう,、ねね、そ,うそう出したいんで薄くてちゃうことが多いですね。同点、ね、もうちょっと違うとこつかないと今のラインがちょっとありませんよっていう。うん、さあここは組みました。まあ、やっぱりなんか手玉の都合を考えるとかみんな外しますもんね今のところ二人ともそんな感じで外してるよね、うん、シュート力落ちちゃうからねそうだよね手玉気にしなくていいように取れるのがまあ理想はそうなんですよねあ,あれがなかなかむずいんだよなあナイスさあこれはナイスだけどちょっと強いね強いのか弱いのかどっちか強いまあまあまあまあいいんじゃないちょっとただこのもうリーチかけられてる場面でのこれは結構プレッシャーでしょうねあーいやー外れてしまったあだしかしこれは十分難しいですね難しいねこれはだいぶ難しいですねおおだけど手玉の位置が<笑>うわーなんか持ってるなこれどうするセーフかな東京分けかまあ不定数にしてもカットいったんだあ危ない危ないで手玉がまだ土手にあかあああれがあこれさっきと似てますけどこれちょっと出しやすそうですね右上コーナーに取りにとはあちょっと確かに構えて振ってられるのを読めたあちょっと不安が出ちゃった、うん、まあ体勢もきついしね体勢きつい時だからなおさらおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおこれこうなってさ入りに行ってね穴前トントついて穴前になっちゃうとねこれはもうなんかサイド行く人結構多いですけどねあ,あ近い穴だから薄くても入るんじゃないかなって、ねはいはいはい、あこれはまずいねこれ一貫の割りじゃないですかさすがの古澤さんも入れるでしょさすがの結構入れてますね<笑>ずーっと入れてますけどねはいナイスですねはい、はいはい、じゃあ次決勝戦ですね最後3対2続きます。